Hello friends, my name is Yogesh Yogendra. I am a problem set at Hackerat and an incoming software engineer at Ecolite Digital. Okay, so before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for a careers in tech. It has course designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first six months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay. Let me tell you about the Launchpad initiative. Okay. So Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the another lecture of DSA with C++ course. So today we are going to talk about the other topics which are constructors and types of constructors. So it's a very interesting topic. So before watching this topic, I will tell you first, go to our playlist and check out our playlist. The channel's name is Code with Newton School. So our playlist is Python and C++ parallel. If you want to know C++ from basics, from the beginning, the PR, ये वाला playlist जाके check out कर लो. Around 17 videos अभी तक upload हो चुके हैं. अगर तुम्हें सीख लो तो तुम starting सीखना तो मतलब ये playlist देख लो कि तुम्हारा बहुत मजा आएगा. और फिर ये Python की भी तुम लोग playlist देख सकते हैं. If you want to know Python, and one more thing, if you are new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new videos. ठीक है? तो यार मतलब subscribe कर दो. ठीक है? अगर तुम लोगों यार videos � तो चलो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स एंड द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स मतलब टर्म्स कंस्ट्रक्टर्स होते क्या है भाई कंस्ट्रक्टर्स क्यों यूज करना है क्या होते हैं मतलब कॉन्सेप्ट क्या पूरा कंस्ट्रक्टर्स हम लोग जानते हैं ठीक है तो हम लोग लास्ट डे क्या पढ़े थे कि हमारा जो क्लास है ठीक है हमारे क्लास के अंदर दो पार्ट होते हैं एक होता है हमारा मेंबर फंक्शन ठीक है हमारा होता है मेंबर फंक्शन और दूसरा होता है डेटा मेंबर्स ठीक है हमारा होता है डेटा मेंबर्स ठीक है तो डेटा मेंबर्स क्या थे नॉर्मल वेरिएबल्स इंट ए इंट बी इंट नेम स्ट्रिंग नेम इंट एज वगैरह वगैरह मेंबर फंक्शंस क्या थे जो फंक्शनैलिटी दे रहे थे मतलब इनपुट लेना बेसिकली मतलब क्या डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशलाइज करवाना डिस्प्ले करवाना कोई फंक्शनैलिटी देना जो फंक्शन लिखते थे क्लास के अंदर ठीक है तो वो हो गए हमारे मेंबर फंक्शन और जो वेरिएबल्स थे हमारे डेटा मेंबर्स हो गए ठीक है तो भाई अब कंस्ट्रक्टर गया है कंस्ट्रक्टर गया है तो कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ मेंबर फंक्शन बट स्पेशल मेंबर फंक्शन है ठीक है तो ये एक तरह का स्पेशल मेंबर फंक्शन है और उसको स्पेशल मेंबर फंक्शन बोल सकते हैं और इसका क्या होता है सेम नेम एस क्लास नेम इसका जो नाम होगा वो सेम नेम एस क्लास नेम ठीक है एंड डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप सो डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप ठीक है तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर को बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज हैविंग सेम नेम एस क्लास नेम एंड डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप ठीक है तो देखो बाकी मेंबर फंक्शन का क्या होता है नाम क्लास का जैसा नहीं होता है ठीक है उसका डिफरेंट नाम हो रहा होता है ठीक है और उसका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है एंड फ्लो डबल कुछ ना वॉइड कुछ भी होता है बट कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप एंड हैज सेम नेम एस क्लास ठीक है तो ये तुम्हें समझ आ गया कंस्ट्रक्टर थोड़ा एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है और काम क्या करता है कंस्ट्रक्टर तो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू एलोकेट द मेमोरी फॉर द मेंबर फंक्शंस ठीक है और डेटा मेंबर सो हम लोग बोल सकते हैं क्या कंस्ट्रक्टर क्या करता है हमारा हमारा जो मेमोरी है ना उसमें हमारा एलोकेट करता है मेमोरी एलोकेट कर रहा होता है फॉर दी क्लास के जितने मेंबर्स होते हैं डेटा मेंबर्स वगैरह वगैरह होते हैं उन लोगों के लिए ये क्या करता है हमारा मेमोरी एम एलोकेट करता है ठीक है तो फिर कंस्ट्रक्टर को हम लोग कैसे कॉल करेंगे तो वो हम लोग चलो एक बार जाके आईडी में समझते हैं ठीक है तो आईडी में ज्यादा बेटर समझ आएगा हमें ठीक है तो यार फटाफट आईडी में आ जाता है तो फटाफट मैं क्या करता हूँ पहले एक क्लास बना लेता हूँ तो हमारा जो क्लास का नाम हो रहा होगा मैं क्या करता हूँ पर्सन रख देता हूँ ठीक है मैं क्लास का नाम पर्सन रख लिया तो ये लो यहाँ सेमी कॉलोन लगाना मत भूलना तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ डायरेक्टली पब्लिक ही ले लेता हूँ और यहाँ मैं नेम ले लेता हूँ ठीक है तो तुम लोग यार कुछ भी ले सकते हो तो मैं एक सिंपल सा एक नेम रख रहा हूँ नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ कंस्ट्रक्टर 
तो कंस्ट्रक्टर का मैं क्या बोला कंस्ट्रक्टर इज हैविंग अ सेम नेम एज दिस क्लास नेम ठीक है तो क्लास का नाम पर्सन है कंस्ट्रक्टर का नाम भी पर्सन है और देखो कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं है देखो हम लोग कुछ स्टार्टिंग में इंट वॉइड डबल कुछ नहीं लिखे हैं ठीक है कोई रिटर्न टाइप नहीं हो रहा है मैं अंदर क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ मैंने सी आउट कर रहा हूँ चेक करता हूँ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड मैं लिख देता हूँ सी ओ एन एस टी आर यू सी टी ओ आर एस ठीक है तो भाई साहब कंस टी आर यू सी टी कंस्ट्रक्टर्स कंस्ट्रक्टर ही लिख दो यार कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ठीक है और मैं यहाँ पर सेमी कोलर मार दिया तो देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का सिंपल सा बात है कंस्ट्रक्टर इज हैविंग सेम नेम एज दी क्लास रिटर्न और मैं इसके अंदर लिखा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड मतलब जब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा हो तो ये वाला सी आउट हो जाएगा तो हमें समझ आएगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ भी है कि नहीं हुआ है अब तुम लोग बोलोगे कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेंगे हम लोग क्या इसको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉल कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ये सजा डालना है ठीक है तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का मतलब वो कोई अलग तरीका नहीं है वो क्या करता है क्लास ऑटोमेटिक प्रोग्राम क्या करता है उसे ऑटोमेटिक कॉल करेगा कब करेगा वेन यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट तो देखो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दिया पर्सन पी बस इतना लिखा और कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो जैसे ही हम लोग ये लाइन लिखेंगे प्रोग्राम क्या करेगा ऑटोमेटिक इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा तो इसका मतलब क्या हो गया कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कर रहे हैं वेन यू आर गोइंग टू मेक एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास देन दैट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली कॉल्ड ठीक है तो मतलब जैसे हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट बना ये वाला हमारा ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा तो लोग ट्राई करके देखते हैं रन करते देखते हैं वो लाइन रन और वो लाइन प्रिंट हो रहा है कि नहीं तो हम यहाँ प्रोग्राम रन किए और हमें यहाँ आउटपुट क्या दिख रहा है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इसका मतलब पक्का ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ है तो अभी हमें आउटपुट में ये लाइन दिख रहा है इसका मतलब क्या हो गया हम लोग जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए ऑटोमेटिक ये वाला लाइन जो है ट्रियर कर गया मतलब कॉल हो गया मतलब तुम्हें कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ आ गया यहाँ पर कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर तो अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या क्या यहाँ पर हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो गया और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा हमारा मेमोरी एलोकेट कर देगा फॉर द ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी ठीक है ये वाला बात हमें क्लियर हो गया हम लोग क्या कर सकते हैं इनिशियल वैल्यूज को भी हम लोग यहाँ पर असाइन कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ नेम इज इक्वल्स टू मैं क्या करता हूँ नेम प्लीज तो मैं यहाँ कुछ कुछ नहीं लिखा हूँ ठीक है तो हमारा क्या किया जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ जैसे क्रिएट किया ऑटोमेटिकली ये वाला जो हमारा फ्री लाइन ऑफ को ट्रिगर हो जाएगा बिकॉज इट इज अ कंस्ट्रक्टर और देखो ये नेम को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया नेम प्लीज मतलब मैं नेम प्लीज लिख दिया यार क्या और कोई नाम नहीं दिखे लिखेगा तो ऑटोमेटिक ये वाला जो ये वाला जो स्ट्रिंग है ऑटोमेटिक इस नेम वेरियबल में जाके हो जाएगा ठीक है मतलब नेम प्लीज ये जो नाम है और ये जो स्ट्रिंग है वो ऑटोमेटिक क्या होगा इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू मिल गया हमें फाइन तो यार ये डिफॉल्ट वैल्यू डालने की बहुत काम आती है जैसे यहाँ पर मैं एज लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एज ठीक है तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू एज भी दे सकते हैं मैं क्या लिख दे रहा हूँ एज इज इक्वल टू जीरो फाइन तो मैं यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन बना देता हूँ एक ठीक है एक डिस्प्ले फंक्शन हम बना रखे हैं यहाँ पर सी आउट नेम ठीक है और सी आउट एज ठीक है ई एन डी एल या एज ठीक है अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा डायरेक्टली इस फंक्शन देखो हम लोग भी सिर्फ ऑब्जेक्ट बना और कुछ नहीं कर रहे हैं मैं क्या करूंगा पी डॉट हम लोग अगर डिस्प्ले कॉल करते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा नेम का वैल्यू नेम प्लीज और एज का वैल्यू जीरो देखो ये दोनों डिफॉल्ट वैल्यूज आ चुके हैं इन दोनों बंदे में नेम एंड एज में डिफॉल्ट वैल्यूज आ गए हैं फाइन तो कैसे डिफॉल्ट वैल्यू आ गया क्योंकि हम लोग तो बस यहाँ डिस्प्ले कॉल किए तो डिस्प्ले में नाम और एज तो असाइन नहीं होना चाहिए था बट असाइन कैसे हुआ हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर क्या करेगा नेम और एज को डिफॉल्ट वैल्यूज दे देगा तो मैं बार बार डिफॉल्ट बोल रहा हूँ इसका मतलब कंस्ट्रक्टर कुछ टाइप्स भी होता होगा लेट सी दाइप्स तो हम लोग आ जाते हैं टाइप्स के बारे में देखने के लिए देर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ठीक है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पर तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली जो बंदे यहाँ पर कोई आर्गुमेंट यहाँ पर नहीं ले रहा है दैट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड द कंस्ट्रक्टर विच इज एक्सेप्टिंग एन आर्गुमेंट इन साइड इट्स पैरामीटर तब वो हो जाएगा तुम्हारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ठीक है यहाँ पर हम लोग इसके बीच में हम लोग कुछ आर्गुमेंट पास कर रहे होंगे उसको हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ जैसे मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया तो बाई डिफॉल्
हमारा क्या नाम था पर्सन ठीक है तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली स्ट्रिंग अंडर स्कोर नेम कॉमा एंड अंडर स्कोर एज ठीक है मैं यहाँ पर क्या करूंगा नेम इज इक्वल्स टू अंडर स्कोर नेम एंड यहाँ पर एज इक्वल्स टू करूंगा अंडर स्कोर एज ठीक है अब मैं यहाँ पर नेम एंड एज अपडेट कर दिया ठीक है तो एक बार हम लोग ऐसे पर रन करके देखते क्या हुआ आंसर क्योंकि हम लोग ये ये वाला हम कंसिडर कॉल ही नहीं किया देखो यहाँ पर एरर आ गया क्यों एरर आ गया बिकॉज नो मैचिंग फंक्शन कॉल्ड फॉर दिस पर्सन कि लोग कुछ यहाँ पर देखो ना यहाँ पर लोग एक कंस्ट्रक्ट ये बनाया ना तो मैं देखो अब एरर क्या और चीज बताता हूँ तो यहाँ पर देखो हमारा क्या हुआ हमने इसे हम हम लोग क्या किया इसे हम लोग कमेंट आउट कर दिए इसका मतलब क्या हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है ठीक है बट हम लोग यहाँ पर क्या किया हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बट इसे हम लोग पी पास किया यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ ब्रैकेट कुछ पास ही नहीं किए ना तो ये इस वाले पार्ट में गया नहीं ठीक है तो बट वो एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है ठीक है वेन वी आर नॉट राइटिंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू आर नॉट राइटिंग एनी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देन सी प्लस प्लस क्या करता है ऑटोमेटिक एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है ठीक है तो मैं देखो यहाँ पर अभी इसे मैं अगर कॉमेंट करूंगा इसे कॉमेंट करूंगा देखो अब कोड रन हो जाएगा बहुत आराम से नहीं हुआ रन क्यों नहीं हुआ अच्छा फिर से क्या एरर आ गया यहाँ पर ओ अच्छा अच्छा मैं यहाँ पर ये ऐसी हवा में से एक पैरामीटर डाल दिया हूँ ठीक है तो मैं इसे रन करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या हो गया देखो कुछ भी मतलब जो यहाँ पर देखो स्पेस प्रिंट हुआ बेसिकली नेम और एज में कोई रैंडम वैल्यू आ गया इसका मतलब क्या हो गया जब हम लोग यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी जब यहाँ पर हम लोग कमेंट डाउन कर दिए तो यहाँ पर जब हम लोग कॉल कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने से बना देगा ठीक है प्रोग्राम क्या करता है सी प्लस ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है बट हम लोग को खुद से अगर कुछ बनाना है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को स्पेसिफाई करना है डिफॉल्ट वैल्यू तो हम लोग बना सकते हैं फाइन तो देखो यहाँ पर ये जो यहाँ नाम है यहाँ बेसिकली नाम प्रिंट करे थे फर्स्ट लाइन में देखो नाम स्पेस से रिप्रेस हो गया और एज में कुछ देखो रैंडम वैल्यू आ गया ठीक है तो यही मैं बोल रहा था तो यहाँ पर देखो इससे मैं यहाँ पर वापस से ठीक कर देता हूँ तो वही मैं बोल रहा था अगर तुम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दोनों नहीं दोगे तो ऑटोमेटिक प्रोग्राम क्या करेगा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा अब लोग यहाँ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ रहे थे ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर पी में पास करूंगा नेम को मैं पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल योगेश और मैं यहाँ पर एज लिख देता हूँ ट्वेंटी डायरेक्टली मैं यहाँ पर रन करूंगा और हमें यहाँ पर डिस्प्ले को दिखने को मिल रहा होगा नेम इज एज नेम इज योगेश एंड एज इज ट्वेंटी फाइन तो मैं ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया इसलिए देखो तो यहाँ पर मैं कुछ इनिशलाइज नहीं किया डायरेक्टली मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका हमें जो हमारा क्या था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है व्हाई बिकॉज वी पास टू आर्गुमेंट्स हियर नेम एंड एज तो ऑटोमेटिक इस लाइन को पकड़ लेगा और हमारा नेम एंड एज दोनों यहाँ पर कॉल हो जाएगा तो यहाँ पर नेम एंड एज इनिशलाइज हुआ फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले यहाँ हो गया रन की हमारा यहाँ पर योगेश एंड ट्वेंटी प्रिंट हो गया तो आई थिंक तुम्हें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज देखो अब मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ एक बार के लिए और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसे ओपन कर रहे होंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लोग रन करेंगे तो हमारा कुछ और ही प्रिंट होगा तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर हमने यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट वाले पार्ट को हटा चु मैं हटा चुका हूँ तो ये वाला पार्ट हटाओ फिर से रन करो तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा नेम प्लीज एंड जीरो अब तुम लोग बोलेगा दोनों को एक साथ खोल सकते क्योंकि यार दोनों को खोल सकते कि नहीं तुम बताओ तो देखो मैं अगर खोल दिया दोनों को देखो मैं यहाँ पर नेम प्लीज जीरो हुआ और जब मैं यहाँ पर इस पैरामीटर में यहाँ पर वापस से लिख दू अगर यहाँ पर योगेश और यहाँ पर ट्वेंटी वन हम लोग रन करेंगे अब देखना नीचे वाला फंक्शन कॉल हो नीचे वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तुम लोग बोले भाई ये कैसे हो रहा है मैं तो यहाँ पर दोनों लिख कर रखा हूँ भाई यहाँ पर मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी लिख रहा हूँ तो यार जब मैं नीचे जब मैं यहाँ पर ब्लैंक रखा था तो मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बट मैं अभी वहां पर नेम एंड एज डाल रखा हूँ तो मेरा यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है देखो यहाँ पर तुम्हें आउटपुट दिख रहा होगा देखो मैं यहाँ हटा देता हूँ इसे तो मैं यहाँ पर हटा दिया ठीक है मैं रन किया तो नो नेम एंड जीरो रिटर्न हो यार ये कैसे हो रहा है यार कभी इसमें जा रहा है कभी इसमें जा रहा है दोनों का नाम तो सेम ही है दोनों का यहाँ तो नाम तो सेम ही है तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है ओवरलोडिंग का ठीक है तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे आज से मेरा काम था कंस्ट्रक्टर बताना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आई थिंक तुम्हें तीनों चीज अच्छे से समझ आ गया तुम लोग सोच रहे हो यार दो चीज एक साथ कैसे कॉल हो रहा है भाई सेम नाम से दो बंदे कॉल हो गए कभी उसमें जा रहा है कभी इसमें जा रहा है तो द